कहानी के शुरू में एक लड़की फेड्रा दिखाई जाती है जो कि एक ओरेकल थी ओरेकल असल में वो पर्सन होता है जो फ्यूचर देख सकता है फेड्रा को एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि एक किंग जिसका नाम हिपेरियन था वो टाइटंस को आजाद कर देता है और अब वो किंग इंसानों पर राज करना चाह रहा है असल में आज से हजारों साल पहले जमीन पर जब कोई इंसान कोई जानवर कुछ भी नहीं था उस टाइम हेवन यानी जन्नत में एक वॉर हुई जो उस जंग के विनर थे उन्हें गोड्स बना दिया गया और वो हमेशा के लिए हेवन में ही रहे लेकिन जो उस जंग में हार गई उन्हें कहा गया कि वो टाइटंस हैं और उन्हें पहाड़ों की केव्स में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया उस जंग में एक बो यानी तीर का कमान था और वो कमान बहुत सारी पावर्स का मालिक था लेकिन इस वॉर में वो कमान गुम हो जाता है इस वॉर के बाद हजारों साल गुजर जाते हैं टाइम गुजरने के साथ साथ सब उस वॉर को भूल गए फिर हमें दिखाया जाता है किंग हिपेरियन किंग हिपेरियन की सारी फैमिली बीमार हो जाती है तो वो गॉड्स को आवाज देता है लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी उसका कोई फायदा नहीं था अब के बाद वो गॉड्स को ना पसंद करने लग जाता है और वो इस बात पर बिलीव कर लेता है की गॉड्स नहीं होते वो किसी की हेल्प नहीं करते और अब उसकी विश होती है की वो टाइटन्स को दुनिया में लाए जिसके लिए उसको उसी कमान की जरूरत थी ताकि उस कमान की पावर और इसके पास आ जाए ये सोचकर वो फेड्रा को लेने आता है क्योंकि उसे पता था कि फेड्रा ओरिकल है जो उसे ये बता देगी कि वो कमान किधर है आखिर वो फेड्रा को अपने कंट्रोल में ले लेता एक गांव में थीसियस को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर के साथ रहता था थीसियस को गॉड्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था लेकिन थीसियस की मदर काफी रिलीजियस लेडी थी थीसियस अपनी मदर को कहता है की गॉड्स रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते असल में थीसियस एक फाइटर था इसी गाँव में एक ट्रेनर था जिसने थीसियस को फाइट बनाया उसे लड़ना सिखाया गांव में सोल्जर्स आते हैं जो अनाउंस करते हैं कि किंग के पीरियन के सोल्जर्स यहां पर आने वाले हैं जो कि सबको मार डालेंगे इसीलिए हमें माउंटेन्स की दीवारों के पीछे चले जाना चाहिए उन्हें ये भी कहा जाता है कि बूढ़ों बच्चों को हम कल लेकर जाएंगे इसी से अपनी मदर को लेकर बाकी लोगों के साथ उन दीवारों तक जाना चाहता था लेकिन उन्हें एक सोल्जर रोक लेता है वो कहता है की तुम कल वाले लोगों के साथ आना ये सुनकर थी को गुस्सा आ जाता है क्यूँकी वो सोल्जर थी को टोंट करवा रहा था की तुम्हारी फादर नहीं है थीसियस कहता है कि हम भी तुम जैसे इंसान हैं। हमारी रगों में बहने वाला खून भी लाल है सोल्जर कहता है कि तुम्हारा कोई बाप नहीं है तो तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं ये सुनकर तो थीसियस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है थीसियस उस सोल्जर की नेक पर तलवार रख देता है दूसरे सोल्जर को कहता है की अगर तुमने जरा सी भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसका गला काट दूंगा इतनी देर में उनका कमांडर भी वहाँ पर आ जाता है जो थीसियस को समझाता है की लड़ने का वक्त नहीं है इसे छोड़ दो थीसियस कहता है की नहीं पहले उससे प्रॉमिस करो कि हमारे गांव वाले सब लोग सेफ रहेंगे कमांडर उससे प्रॉमिस कर लेता है इसीलिए थीसियस को उस सोल्जर को छोड़ना पड़ता है कमांडर थीसियस को कहता है कि तुम जैसे बहादुर लोगों की जरूरत है क्योंकि तुम तलवार काफी अच्छी चला लेते हो लेकिन थीसियस इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ देकर क्यूँ लड़ू मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा क्यूँकी तुम तो कभी भी हमें मुसीबत में छोड़ भाग सकते हो कमांडर उस सोल्जर को आर्मी ऐसी निकाल देता है जिसने थीसियस और उसकी मदर की इंसल्ट की थी बदला लेने के लिए वो सोल्जर किंग हिपेर के पास जाता है और उसे थीसियस के गांव का एड्रेस बता देता है हिपेरियन के लोग उस गांव में जाकर अटैक कर देते हैं और वो काफी ज्यादा लोगों को मार डालते हैं और उनमें थीसियस की मदर बीमारी जाती है अपनी मदर के डेथ पर थीसियस काफी टूट जाता है मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे हिपेरियन के आदमी पकड़ चुके थे थीसियस को प्रिजनर बना लिया जाता है ताकि सोल्ट माइन में उससे काम करवाया जा सके दूसरी तरफ गॉड सेवन से ये ना इंसाफी देख रहे थे और वो मासूम लोगों की हेल्प करना चाहते थे सब गॉड्स मिलकर अपने सीनियर गॉड जीवस के पास आते हैं और कहते हैं कि ये लोग बेकसूर हैं हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए सीनियर गॉड जीवस कहते हैं कि रूल को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी गॉड इंसानों के मैटर में इंटरफेरेंस तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो जालिम टाइटन इंसानों के खिलाफ न आ जाए इंसान हम पर ट्रस्ट करते हैं हमें भी इंसानों आरोप ट्रस्ट करना चाहिए की वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं खुद क्यूँकी अपनी मर्जी ऐसी सर्वाइव करने का उनके पास पूरा हक है एक गॉड पूछते है की अगर हिपेरियन ने वो कमांड ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा जिस पर जीवस कोई जवाब नहीं देते चुप रहते हैं अर्थ पर दिखाया जाता है कि थीसियस प्रिजनर है और वो काफी दुखी है क्योंकि वो अपनी मदर की डेथ की सदमे से बाहर नहीं आया था वहाँ से ओरिकल फेड्रा गुजरती है और उसका पाँव थीसियस के पाँव से टकरा जाता है और उसे विजन आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि थीसियस एक बोट में है वहाँ पर किंग हेपेरियन भी है और थीसियस के हाथ में वही वाला कमान है फेड्रा एक आदमी को कहती है कि किसी भी सूरत आज रात हमने यहाँ से निकलना है और वो थीसियस की तरफ इशारा करके कहती है की इसे भी साथ लेकर जाना क्यूँकी अपने विजन में वो जान चुकी थी की थीसियस पर गॉड्स की ब्लैसिंग है और अगर ये किंग हेपे
कर देंगे रात में फेडरा अपने लोगों और थीसियस को लेकर गार्ड्स को ट्रिक करके चुपके से वहाँ से निकल जाती है किंग हेपेरियन को जब इस बात का पता चलता है तब वो अपने सोल्जर्स को उनके पीछे भेजते हैं हेपेरियन कहता है कि मुझे फेडरा किसी भी सूरत चाहिए जिंदा चाहिए उसके सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर थीसियस फेडरा और उनके ग्रुप के लोग थे हिपेरियन के लोगो ने चारों तरफ ऐसी घेर लेते हैं फेडरा थीसियस और उनका ग्रुप एक बोट में बैठे होते तभी समंदर के गोट हेवन से समंदर में बहुत जोर से कूद पड़ते हैं जिसकी वजह से एक काफी बड़ी वेव बनती है वो वेव हेपेरियन के लोगों को बहाकर अपने साथ ले जाती है जबकि फेडरा थीसियस और उनके लोग बच जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता थीसियस फेडरा से पूछता है कि तुम जानती थी ना कि हमें कुछ नहीं होगा वो कहती है जी हाँ मुझे पता था की हम बच जाएंगे क्यूँकी मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और ये मुझे गॉड्स की तरफ ऐसी मिला हुआ एक गिफ्ट है थीसियस कहता है की ये कोई गिफ्ट कैसे हो सकता है क्यूँकी तुम फ्यूचर सिर्फ देख सकती हो उसे बदल नहीं सकती और जिन गॉड्स को तुम मानती हो मैं उन्हें नहीं मानता मेरी मदर गॉड्स को बहुत मानती थी लेकिन जब मेरी मदर को मारा गया तब वो गॉड्स चुपचाप हेवन में बैठे देखती रहे फेडरा पूछती है कि क्या तुम्हारी मदर का ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फ्यूनरल हुआ है थीसिस बोलता है नहीं उनकी डेड बॉडी अभी भी वही आरोप पड़ी हुई है फेडरा कहती है की तुम्हे उनका फ्यूनरल करना चाहिए थीसिस कहता है की ना मैं ट्रेडिशन आरोप बिलीव करता हूँ और न मैं गॉड्स को मानता तो मैं कैसे करूँ फ्यून फेडरा कहती है की तुम्हारी मदर तो मानती थी ना और इसीलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए ये सब लोग इसके बाद मिलकर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर थीसियस की मदर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी थीसियस पूरे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अपनी मदर का फ्यूनरल करता है और डेड बॉडी को पत्थर के एक स्लैब में डालकर अंदर की तरफ धकेल रहा होता है लेकिन स्लैब एक पत्थर से टकरा जाने की वजह ऐसी अंदर नहीं जा रही होती थीसियस उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करता है और जब वो उसे तोड़ता है तो उसके अंदर वो वाला कमान मिलता है जो की हजारों साल पहले हेवन की लड़ाई में गुम हो गया था उस कमान को खेचने पर लाइट से बना हुआ एक तीर अपने आप से ही बाहर आ जाता तीर किसी चीज से टकरा जाने की वजह से वो कमान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है वहाँ मॉन्स्टर का मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है इसे उन सब लोगों को मारने के लिए असल में हिपेरियन नहीं भेजा होता है थीसियस और उस मॉन्स्टर मास्क पहने आदमी के बीच में फाइट होती है थीसियस उसे मार डालता है दूसरी तरफ बाहर फेडरा और बाकी लोगो को प्रिजनर बना लिया जाता है थीसियस जब ये देखता है तो वो कमान ऐसी तीर चला देता है कमान ऐसी तीर निकलने के बाद जितने भी लोग थे हिपेरियन के लोग तीर उतने हिस्सों में अलग अलग होकर फैल जाते और सब के सब मारे जाते हैं फेडरा थीसियस के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है थीसियस कहता है कि मैं गलत था गॉड्स के बारे में मेरी मदर ठीक कहती थी फेडरा कहती है कि तुम्हारी मदर की डेथ हमारे लिए अच्छी साबित हुई है इसीलिए तो हम यहाँ पर आ पाए हैं और फाइनली हमें ये कमान भी मिल गया और देखना तुम ही जंग जीतोगे वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे जब एक और किसी के साथ रिलेशनशिप में होती है तो उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन फेडरा थीसियस के पास आकर कहती है कि तुम ठीक थे और होना कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक कर्ज है मैं अपनी आंखों से अपनी लाइफ को देखना चाहती हूँ नेक्स्ट डे वो सब लोग एक जगह के लिए निकल पड़ते हैं उस जगह पर फेडरा की तीनों बहनों को हिपेरियन ने प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था ये लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर हिपेरियन नहीं होता क्यूँकी वो माउंटेन्स की दीवारों के पास अपने सोल्जर्स के साथ गया होता है लेकिन वहाँ फेडरा की सिस्टर की शाउट करने की आवाजें सुनाई दे रही थी उधर एक बुल था और फेडरा की सिस्टर्स उसके अंदर थी बुल को नीचे गिराने पर उन्हें पता चलता है कि फेडरा की तीनों बहने ऑलमोस्ट मर चुकी हैं। तभी वहाँ पर ही पेरियन के आदमी आ जाते हैं और थीसियस के हाथ से वो कमान छूट जाता है और वो कमान एक एनिमल उठा कर ले जाता है वो जानवर उस कमान को माउंटेन्स के पीछे ही पेरियन के पास लेकर जा रहा था जब ही पेरियन के लोग उन्हें मारने वाले होते हैं तब हेवन ऐसी उनकी हेल्प के लिए गॉडिस और एक गौड़ आ जाती गॉडिस उन्हें दो घोड़े देती है वो कहते हैं की तब तक मेहनत जारी रखना जब तक कि उन माउंटेन्स की दीवारों को तुम अपने साथ यहाँ पर ना ले आओ जो गॉड गॉडेस के साथ आए होते हैं वो हिपेरियन के सारे लोगों को मार डालते हैं तभी वहाँ पर गॉड जूस आ जाते हैं जो कि गुस्से में थे क्योंकि दोनों गॉड्स ने इंसानों के टाइम से पहले हेल्प करके रूल को तोड़ दिया जियोस उस गॉड को मार देते हैं जो गॉडिस के साथ वहाँ पर आए थे वो थीसियस को कहते हैं की अब के बाद कोई भी गॉड तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आएगा क्यूँकी थीसियस मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीफ है मेरे भरोसे को सही प्रूफ करके दिखाओ अपने लोगों को प्रोटेक्शन दो ये लोग अब माउंटेन्स की दीवारों के पास चले जाते हैं क्योंकि उन दीवारों के पीछे टाइटन्स थे और दीवारों के उस पार थीसियस के गांव के लोग थे थीसियस अपने लोगों तक पहुंच जाता है थीसियस ग्रीक के किंग को उस कमान और हिपेरियन की रियलिटी बताता है लेकिन वो किंग इस बात पर बिलीव नहीं करते वो कहते हैं की ये मन घड़त कहानियाँ है
खुद गौर जमीन पर आ गए थे तभी पेरियन अपने एक सोल्जर को उधर भेजता है पेरियन का सोल्जर कहता है की हमारे किंग थी ऐसी मिलना चाह रहे हैं थीसियस जब ही पेरियन ऐसी मिलने जा रहा होता है तब फेडरा कहती है की मैंने तो ये मूवमेंट अपने ड्रीम में देख लिया था वो तुम्हे अपना आदमी बनाना चाहता है अपने लिए लॉयल करना चाहता है थीसियस कहता है की तुम ठीक कह रही हो तुम गलत नहीं हो सकती कभी वो कहता है की वो मेरी माँ का कातिल है मैं उसका कभी साथ नहीं दूंगा थीसियस हिपेरियन के पास आ जाता है और वो उसे मार डालना चाहता है लेकिन हिपेरियन के सोल्जर्स उसके आस पास ही होते हैं इसीलिए उस वक्त तो वो उसे नहीं मार सकता था हिपेरियन थीसियस को कहता है कि तुम मेरे आदमी बन जाओ मैं तुम्हें इज्जत दूंगा तुम्हें इमोर्टल बना दूंगा थीसियस कहता है की इंसान के काम जो होते है ना वो इमोर्टल होते क्यूँकी इस बॉडी ने तो वैसे ही डेड बॉडी बन जाना है ये कहकर वो वहाँ ऐसी जाने लगता है हिपेरियन कहता है की बेशक तुम्हारे गोर्स तुम्हारे साथ है लेकिन कल मैं टाइटन को जगा दूंगा और फिर मेरा राज होगा थीसियस वहाँ से फेडरा के पास आ जाता है वो कहता है कि गॉड जूस जो मुझसे चाह रहे हैं पता नहीं मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं फेडरा कहती है कि तुम्हें खुद पर बिलीव करना चाहिए क्योंकि गॉड ने तो बिल्कुल ठीक इंसान को ही चूज किया है सुबह को बाहर स्टार्ट हो जाती है थीसियस के सारे लोग दीवार की दूसरी साइड पर होते हैं लेकिन उस दीवार को तोड़ना काफी मुश्किल था लेकिन हिपेरियन के पास वो कमान था और वो उसे तीर छोड़ देता है और वो दीवार जिसे तोड़ना मुश्किल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है ये देखकर थीसियस के लोग डर जाते हैं वो भागने लगते हैं लेकिन तब भी वहाँ पर थीसियस आ जाता है वो कहता है कि ये लोग बुजदिल हैं, इन्होंने बड़े बड़े नकाब पहने हुए हैं। ये भी हमारी तरह इंसान है इनकी भी रगो में खून दौड़ रहा है इन्हें भी तकलीफ होती है तो लिहाजा बुजदिल होने की वजह ऐसी ये खुद को ही छुपा रहे हैं और हम इनका मुकाबला कर सकते हैं हम इस काबिल है और थीसियस की ये बातें सुनकर सब में लड़ने का जोश आ जाता है और इसीलिए वो उन लोगों का मुकाबला करने लगते और इसके साथ ही वहाँ पर काफी बड़े वार चल पड़ती है हिपेरियन की पूरी तवज्जा टाइटन को आजाद करने पर होती है ग्रीक के किंग हिपेरियन से कहते हैं कि हम बैठकर बात कर लेते हैं लेकिन हिपेरियन उसकी बात नहीं सुनता और उनको मार डालता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर टाइटन कैद थे और अभी वो कमान से तीर चलाकर टाइटन को आजाद करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर थीसियस और उसका साथी आ जाता है काफी देर हो चुकी थी और वो तीर छोड़ चुका था बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ सब लोग दूर दूर जाकर गिरते हैं लेकिन थीसियस का साथी ही पेरियन से वो कमान स्नैच कर लेता है लेकिन टाइटन तो जाग चुके थे काफी देर हो चुकी थी थीसियस का साथी उसे कहता है की आप यहाँ ऐसी जाए मैं इनका मुकाबला कर लूंगा बिकॉज मेरे पास तो कमान है और वो कमान ऐसी तीर चलाने लगता है लेकिन टाइटन उसे मार डालते हैं तभी हेवन से बहुत सारे गॉड जमीन पर इंसानों की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उनका यही रूल था टाइटन्स के जागने के बाद इंसानों की हेल्प करने के लिए आना क्योंकि वो टाइटन्स के खिलाफ इंसानों की हेल्प के लिए वॉर के लिए तभी आ सकते थे जब टाइटन्स जाग गए हों और टाइटन्स और गॉड के बीच जबरदस्त वॉर हो जाती है जीस गॉड उस कमान को तोड़ देते हैं ताकि फ्यूचर में उसे कोई यूज न करे दूसरी तरफ थीसियस और हिपेरियन के दरमियान भी फायर छिड़ जाती हिपेरियन थीसियस को अपने खंजर ऐसी इंजर्ट कर देते टाइटन और गॉड्स की वार में टाइटन जीतते नजर आ रहे थे क्योंकि वो तादाद में काफी ज्यादा थे काफी गॉड्स को मार मार कर इंजर्ट कर दिया जाता है और दो गॉड्स को तो जान से मार दिया जाता है ज्यूस अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके माउंटेन्स की दीवारों को तोड़ कर गिरा देते हैं और माउंटेन्स गिरने लगती है थीसियस हिपेरियन के साथ लड़ाई में जीत जाता है और वो हिपेरियन को मारने में कामयाब हो जाता है वो कहता है की मेरे अच्छे कामों को याद रखा जाएगा ज्यूस इंजर्ड गॉडिस को लेकर वापिस हेवन में चले जाते हैं माउंटेन्स गिर रही होती है और उसके नीचे दबकर थीसियस मरने वाला होता है कि उसे भी हेवन बुला लिया जाता है इसका मतलब ये कि थीसियस को भी अब गॉड बना दिया गया था मतलब साफ था अच्छाई जीत जाती है और बुराई हार जाती क्योंकि ही पेरियन की जो बड़ी आदमी थी वो माउंटेन्स के नीचे दबकर मर जाती काफी सालों बाद दिखाया जाता है की थीसियस की बहादुरी आरोप कहानियाँ बन गयी उसकी बहादुरी को याद रखा गया थीसियस और फेडरा का एक बेटा भी होता है और उसके पास भी सेम अपनी मदर वाली पावर होती है यानी वो फ्यूचर देख सकता था वो बच्चा फ्यूचर में देखता है कि शैतानों और गॉड्स के बीच एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो थीसियस का ट्रेनर था जिसने थीसियस को फाइटर बनाया असल में वो ज्यूस थे ट्रेनर नहीं थे जो कि इंसान का रूप लेकर वहाँ पर आए थे वो बच्चे को कहते हैं की मैं तुम्हारे फादर को जानता था वो बड़े बहादुर तो बहुत जल्द तुम्हारा टाइम भी आने वाला है वो बच्चा पूछता है की मेरा कौन सा टाइम और किस लिए जिस पर वो कहते हैं की बुराई के अगेंस्ट कभी भी वॉर खत्म नहीं होने वाली हेवन में होने वाली है जहाँ पर तुम्हारे फादर भी होंगे जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए लड़ेंगे और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग